，孤峰那林二人试图夺走你的生死簿，然而咔咔一声，才刚开始发力，锁链就开始出现裂纹，紧接着便是轰然破碎。他惊呼：“怎么可能？灵魂锁链是亡灵之神赐下的特殊装备，居然是笑了吗？”你笑了笑。亡灵之神很了不起，这可是后土娘娘的神赐装备，更高一级。趁人失神，手持大神鞭冲上，不远处一道人影跑来，这是父后后回来的夏木。凡哥，我来帮你弄死这两家伙。夏木跳飞，接各种控制技能，拖住孤峰琳娜。冷风也紧随其后，出牵制，逆切换成幽冥长空。雨剑疯狂倾泻，生命之日加三加三，不断在青楼之上叠被动，生命之日嘎嘎猛涨呀！舒服，就这样给我狠刷半小时。然后下一刻，您的死亡轮回效果触发，青衣老者挂了。孤峰那林满脸震惊，怎么可能？难道那秒杀规则比亡灵之神的规则更强大吗？你无奈抬手，哎，刚只叠了两万多生命值，这就给秒了，实在可惜。御剑出手，秀秀秀！孤峰那林歇斯底里大吼：“魔帝，你真的不想活了吗？跟神力师的作对，就是与神灵为敌。”听了这话，你淡淡一笑，拿神明威胁我，不好意思，这个对我无效。亡灵之神，他能有几个师？攻击接连不断，输出越来越凶猛，他彻底慌了。孤峰城的勇士们，杀了他！一声令下，隐藏的圣卫军一涌而出。你让冷风和夏木拖住一个一百级的青铜战士挡在你身前，大吼一声：“站住！你的对手是我！”手中大神鞭甩了出，砰！滴滴一击，就将他手中青铜武器轰碎。再一击，打到头盔上，减一百零三万头盔碎裂，足！你没理会，而是燃空间闪烁。在出现时，已是孤峰那灵身前，他还在做最后挣扎。魔帝，我们有事好商量。说吧，你到底有什么条件才能放过我？你呵呵一笑。诸神赐福前世任务卷轴有吗？没有。海魂草呢？没有。知识神书的叶子有吗？没有。什么都没有，还嫌我放过你？说完，疯狂说出。纵然他开启了不死真身保命，但拖延不知多久，在他身上叠了八万生命之后，触发死亡轮回，孤峰那灵陨落，剩下的陈为君嘛。五剑齐发，一秒二百二十剑，再加上雷电跳跃和天火流星，几千陈为君撑不住十秒，就通通死伤殆尽。魔师的手还有意外收获，首先就是孤峰那灵身上保持的东西，你获得了神赐技能。能不死真身啊！神赐技能，这也是魔神能摸出来的。技能效果如下：不死真身一星，学习要求得到亡灵之认可，效果是进入不死状态。在该状态下，不死不灭持续三分钟，冷却时间十二小时，皱起眉头。还有前置条件，成为亡灵之神的信徒，这可能吗？他还不够格。这一轮下来，五千多名 NPC 的尸体都给摸了，总共捡到五千多件装备，九百多本技能书。其中让你觉得比较有用的是一个战士技能——重伤反甲，效果是所承受物理伤害会反弹百分之一回去，并且造成百分之一的重伤效果。果断学习，一星百分之一，到满星大概是百分之十的反伤，还是被动。到时候啊，站着不能让别人打，光靠反伤就能。砍死人！学习完技能后，将这次收获的五十级装备全都打包卖给狂战风来。他人都有点麻了。魔帝，你是锻炼哪座城池的宝库吗？他也给你分享个任务，正好魔帝大佬，这个任务你可能会感兴趣。居然是一张诸神赐福的天之任务卷轴，上面显示最近有新的神灵正在复苏，星辰王国的信仰出现了偏差，请尽快找到星神。你毫不犹豫答道：“这东西我要了，什么条件？”却没想到他直接把卷轴丢给你，算你欠我一个人情如何？如果有好东西，多想着我们一点。你倒。也没客气，行，算我欠你个人情。说完，将从孤峰大林身上爆出的装备和图纸、地雷和跳雷的制作方法都送给了他，然后查看起那件特殊装备，效果是这样子：亡灵复苏，催动后方圆五百米内最近二十四小时死亡的生灵都将复苏，听出你的号令，一次性道具，而且复活尸体只能限制为三软之前。眼前一亮，这东西有点猛啊！如果你聚集一万名百级野怪，在一个区域里然后杀死，岂不是能直接指挥一万百级大军？在游戏前期啊，绝对能发出很大作用。这会儿，黑袍首领已经带着夜行者过来接管。眼下，星辰王国十大主城丢了一半，人偶学的同志岌岌可危。走出孤峰城，正准备一人继续单挑一城，忽然一个和尚身影拦住你去路。来人，这是绘制阿弥陀佛。然后背后出现一道虚影，你非常诧异，亡灵之神的神赐虚影嘛？瞬间明白过来一切。他之前那个超度十万人的任务，大概。就是亡灵之神给的，难道亡灵之神的复苏就跟绘制有关？他道：“魔帝，你刚才击伤了两位亡灵之神的神使，他让我来邀请你，希望能见你一面。”你笑了，正好做任务。亡灵之神找我什么事儿呢？该不会是问责吧？绘制摇头，并非如此。亡灵之神即将复苏，他需要一个化石人。魔帝，你就很合适。和尚，那你呢？绘制笑了笑。阿弥陀佛，贫僧不喜开杀戒，不太适合。你一耸肩，那我过去会有什么好处吗？只要你愿意见他一面。不死之身就可以直接学习，哪怕最后不答应他的要求都可以。想了想，如今只要见一面，就能同时完成两个任务，根本没有拒绝理由。于是点头，可以，我去会会他。不过之前我先去换个装备，你稍等一会儿如何？慧智也和你是老熟人了。
，没有难为意思，直接答应。你离开后没几分钟就重新回来。惠智没发现什么问题，就带着你往王林之神所在的古墓走去。分身跟着惠智七拐八拐的来到一处盗洞之前，你开口询问王林之神就在这里面。他点头，因为某些原因，大人被封印在了里面，如今正在逐渐复苏。是因为我之前帮你做超度十万的任务，所以他复苏了嘛？惠智摇头，不是，是有其他人触动了封印。我的任务只是帮他更快复苏。你不由翻了个白眼，要不要看看你的职业位？看不出你个浓眉大眼的和尚还这么粗心，一到王林之神面前就改口了，只能说。识时务者为俊杰，惠智带你走进去，里面地面铺有无数白骨。来到主墓室，现场有一个八面魔方，散发着极其恐怖的威势，正是神明特有的神威。不过，你有失神的印记，根本不怕。惠智对着八面魔方恭敬一礼，伟大的魔灵之神大人，我也将魔帝带来。里面传来一道好听声音，辛苦了。你上前一步，拱手道：“这位神明阁下。”不知你召我过来是做什么的？亡灵之神在你们面前现身，是神者，在我面前就没有必要再伪装了。你无奈一笑，原来身份早已暴露。那神明阁下召我何事呢？他眼睛眯起，很简单，我要你身上的是神者印记。你过来拒绝，这不可能。哪怕你是神明，我也不觉得你能拿出等价的东西来给我。他眨了眨眼，那我的神格呢？只要你愿意把神者印记给我，我便把我给啊呸，我的神格给你，你可以借助它成为新的亡灵之神。你心里惊，神格对神明来说重要性不言而喻。这手笔有点大，但还是摇头。大哥，口头挖路，我魔帝最喜欢做的事情就是对那些自以为是的家伙说 no。一旁的惠智大吃一惊，没听错吧？魔帝竟然拒绝了摆在面前的成神机会吗？到底是什么牛人，居然连传说中的神格都嫌弃？王灵之人叹了口气，魔帝，你的野心比我想象的还要更大，但我想要的东西是一定会得到的。你既然不答应，我就只能将你永远困在这里。说完，梦一拍手，墓穴门口就落下块巨石，从这退路。惠智面色难看，大人，我还在这里啊！而且您跟我说过不会伤害魔帝。他冷哼，我伤害他了吗？只是关上门，没有攻击。惠智面如死灰，向你疯狂道歉。魔帝大佬，我也不知道会这样。你笑着摆摆手，无所谓，不要把神灵当做信仰，他们不过是更强一点的生物，同样有喜怒哀乐，跟我们没什么两样。惠智叹口气，看来是我把这个世界的神灵想得太好。说完，走到石门前，掌心连递出一根金色尖锥，面色坚毅。魔帝大佬，是我带你来的，接着我带你离开。尖锥碰到石门上疯狂旋转，一连串火花出现，可惜根本没有一点损伤。你抬手制止，放弃吧！亡灵之神肯定是有所准备，你这应该是件特殊装备，会在这里可惜了。而且我本来也要来的。亡灵之神也在轻笑，魔帝，这笔价位你并不吃亏，可以考虑考虑。想清楚了再给我回答。你笑了笑，既然如此，那我就再考虑考虑吧。说完，坐下，闭目养神。